எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி டெக் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸோட அடுத்து கண்டினியூஷன் தான் ரைட்டுங்களா ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரிஜிட் பாடி மெக்கானிக்ஸ் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ் மாதிரி பார்த்துருந்தோம் ரைட்டுங்களா ஸோ அதுக்கோட நெக்ஸ்ட் சாலிடு லிக்யூடு கேஸ் இருக்குல்ல ஸோ லிக்யூட் லிக்யூடோட மெக்கானிக்ஸ் தான் வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஃப்ளூயிடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாக கே கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து லிக்யூடு இன்னொன்று வந்து கேஸ் ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்னா என்ன ஸோ அதை பற்றினா தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு கிளாஸில் ரைட்டுங்களா ஸோ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளூயிட் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இ ஃப்ளூயிட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் கேபபிள் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் ஸோ எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு ஃப்ளோ ஆகக்கூடியதோ அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சாலிடு வந்து ஃப்ளோ ஆகுமா கண்டிப்பாக ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் ஸோ ஃப்ளூயிடுங்கிறது எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லிக்யூடையும் கேஸையும் தான் சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ லிக்யூட் அண்ட் கேஸோட ஜென்ரல் நேம் தான் என்னது அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஈஸி டு கேப்பபிள் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு வந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு டிஃபைன்டு ஷேப் கிடையாது ஸோ அதோட மாலிகூல்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா க்ளோஸ்டு பேக்காக இருக்காது ஸோ சாலிட் திஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து க்ளோஸ்டு பேக்கா இருக்கும் அப்படி க்ளோஸ்டு பேக்கா இருக்கும் அதனாலதான் வந்து எப்படி இருக்கும் அது ஒரு டிஃபைன்டு ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த குட்டி குட்டியாக நம்ம வரைகிறது எல்லாமே வந்து ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் வந்து க்ளோஸ்லி பேக்கடாக இருக்கும் அதனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிஃபைன்டு ஷேப்பில் இருக்கும் அது ஏதாவது ஷேப் மாறுச்சுன்னு டிஸ்டார்ட் ஆனாலும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிக்யூட்ஸ் ஃப்ளூயிடுக்கும் சரி லிக்யூட் அண்ட் கேஸஸ்க்கும் சரி இந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல ஆட்டம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அதனால தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனால் ஈஸியாக எந்த ஷேப்புக்கும் அடாப்ட் ஆக முடியும் ஸோ கேஸுக்கு அது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆட்டம்ஸ் பிட்வீன் அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து அதோட என்னது அதுக்குன்னு ஒரு ஷேப் கிடையாது தர் இஸ் நோ டெஃபினட் ஷேப் ஸோ வேறு என்ன ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஷேர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் ஆன் எஃப் ஃப்ளூயட் வில் காஸ் இன் டூ அண்டர் கோய டிஃபர்மேஷன் விச் கண்டினியூஸ் அஸ் லாங் அஸ் த ஃபோர்ஸ் கண்டினியூஸ் டு பி அப்ளைட் ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்ல ஷேர் ஃபோர்ஸ் தான் ஒன்று கிடையாது டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கண்டினியூஸாக வந்து டீஃபார்ம் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில்குள்ள வந்து தண்ணியை ஊற்றிருக்கீங்க அது ஒரு ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த தண்ணியும் சேர்ந்து பெண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா பாட்டிலு ஷேப் எல்லாமே டிஸ்டார்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ தண்ணியை வந்து நீங்கள் கீழே ஊற்றிட்டு அது மேலே புஷ் பண்ணாலுமே என்ன ஆகும் அது டிஸ்டார்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதான் வந்து இதோட யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுங்கிறது அது தான் ஸோ ஷேர் ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது ஃபோர்ஸ் வந்து அது மேலே எக்ஸட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதான் வந்து இதோட யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ நோ டெஃபினட் ஷேப் அது எந்த இடத்துக்கு போகுதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீங்கள் கேஸ் இருக்குது இல்லை லிக்யூட் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளூயிடு வந்து ஒரு டீ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டீக்குன்னு வந்து ஒரு டெஃபினட் ஷேப் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கப்புக்குள்ளே ஊற்றும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட ஷேப்புக்கு அதை மாற்றிக்குது கப்போட ஷேப்புக்கு டீ வந்து அதோட ஷேப்பாக மாற்றிக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ அதான் வந்து இதோட யூனிக் கேரக்டர்ஸு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா லிக்யூடு ஸோ லிக்யூடு அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கேஸ் ஸோ லிக்யூடு எல்லாம் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா வாட்டர் மற்ற எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ கேஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே இருக்கும் ஸோ வேப்பருக்கும் கேஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வேப்பருங்கிறது வந்து வாட்டர் வேப்பர் நீராவி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நீராவி தான் வந்து என்னது வாட்டர் வேப்பர் ஸோ கேஸில் எல்லா மாலிகல்ஸுமே கான்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கும் சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து கேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒன்லி நீராவி மட்டும்தான் இருக்கும் வேப்பர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வேப்பரை மட்டும் ஏன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை தனியாக வந்து டீல் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா இந்த வேப்பரை மட்டும் தனியாக ஸ
ஐடியல் ஃபுயட் ஐடியல் மேன் எல்லாமே ஒரு ஐடியல் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன் சைக்கிளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐடியல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஃப்ளூயிடையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டாக கிளாஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐடியல் ஃப்ளூயட் ரியல் ஃப்ளூயட் ஸோ ஐடியல் ஃப்ளூயடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது மேலே எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாது எந்த விதமான விஸ்காசிட்டி எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே அதுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்து ஐடியல் ஃப்ளூயட் ஸோ இது வந்து ஒரு இமேஜினரி ஃப்ளூயடு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கேல்குலேஷனுக்காக இந்த மாதிரி அது இமேஜினாக யோசிச்சு கற்பனை பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து டிசைட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கிங்க்காக பண்ணுறது தான் வந்து ஐடியல் ஃப்ளூயட் ஸோ இது வந்து ஒரு இமேஜினரி ஃப்ளூயட் இது வந்து ரியல் ஃப்ளூயட் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே வந்து ரியல் ஃப்ளூயட்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங்ஸ்க்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐடியல் ஃப்ளூயடுங்கிற கான்செப்டே கொண்டு வரணும் ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஃப்ளூயிட்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஃப்ளூயிடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதில் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பார்க்க போகிறது இல்லை நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டென்சிட்டி ஸோ டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப நாளாக படிச்சுட்டே இருப்போம் ஸ்கூல்லேருந்து படிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ டென்சிட்டி வந்து ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டியானா அடர்த்தி தமிழில் அடர்த்தி ஸோ இது என்னென்னா இட் இஸ் டிஃபைன் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வால்யூம் சரிங்களா இதை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா மாஸ் பெர் வால்யூம் மாஸுக்கும் வால்யூமுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ விகிதம் தான் என்னது டென்சிட்டி ஸோ இதில் யூனிட் என்ன வரும் மாசுக்கு கிலோகிராம் வால்யூமுக்கு மீட்டர் கியூப் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மாஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மாஸ் டென்சிட்டி அப்படின்பாங்க ஏன்னா கிலோகிராம் இருக்குல்ல அதனால மாஸ் டென்சிட்டி இன்னொரு வெயிட் டென்சிட்டி அப்படிம்பாங்க ஸோ வெயிட் டென்சிட்டினா என்ன அப்படின்னா இந்த மாஸ் பெர் வால்யூமோட கிராவிட்டியும் ஆக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கிலோகிராமோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிருது நியூட்டனாக மாறிடும் ஸோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் கியூப் ஸோ இது மாஸ் டென்சிட்டி இது வெயிட் டென்சிட்டி சரிங்களா ஸோ மாஸ் டென்சிட்டி வெயிட் டென்சிட்டியுமே ரெண்டு டைப் ஆஃப் டென்சிட்டி இருக்குது ஸோ ரெண்டில் வந்து எதை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தேவையை பொறுத்து ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் போதும் இதை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட இன்வெஸ் இதை வச்சு ஒன்று சம்ம செஞ்சுருக்கோம் வால்யூம் பை மாஸ் ஸோ மீட்டர் கியூப் பர் கிலோகிராம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது தான் டென்சிட்டியோட இன்வெஸ் ஸோ டென்சிட்டியோட இன்வெஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இது எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து இவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ டென்சிட்டிஸ் அதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சால் தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திடீர்னு ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் கண்டுபிடிங்க அப்படிம்பாங்க திடீர்னு ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த டெஃபனிஷனை தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் உங்களால் சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் நம்ம அதை பார்க்குறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படிம்பாங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஸ் ஸோ இதை இதோட டெஃபனிஷன் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு லிக்யூடுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் இருக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் த லிக்யூடுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிடுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா வாட்டர் தான் ஸோ வாட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் சாரி வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ நாலு டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வாட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தௌசண்ட் கிலோகிராம் இருக்கும் தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் அதான் வந்து டென்சிட்டி வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து தௌசண்ட் கேஜி பெர் மீட்டர் கியூப் சொல்கிறோம்ல அது நாலு டிகிரி செல்சியஸில் தான் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் வேறு ஏதோ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் சரிங்களா ஸோ டென்சிட்டி ஆ
சரிங்களா வாட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தௌசண்ட் ஒன் சாரி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த நியூட்டன்ஸோட லா வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விஸ்காசிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளூயிடையும் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுது ரியல் என்னது அது எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டின்னு தனியாக ஒரு வீடியோ பார்க்கும் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு விஸ்காசிட்டினா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ விஸ்காசிட்டினா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு தேன் எடுத்து ஊற்றுறோம் கீழே ஸோ அது எப் எப்படி போகும் ஃப்ளோ ஆகும் பாருங்க அது தண்ணி எடுத்து நீங்கள் கீழே ஊற்றி விடுறீங்க அது எப்படி வேகமாக போகுது அதுதான் வந்து என்னது விஸ்காசிட்டி ஸோ தண்ணிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி கம்மி அதனால தான் அது வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகுது ஆனால் தேனுக்கு விஸ்காசிட்டி ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் என்ன ஆகுது அதனால் போக முடியல ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க விஸ்காசிட்டி மேபி டிஃபைன் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் விச் டிட்டர்மைன்ஸ் இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்னல் ஃப்ளூயிட் ஃபிக்ஷன் விச் காசஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ சொன்னோம் இல்லைங்களா எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் வந்து விஸ்காசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த விஸ்காசிட்டி வந்து டெம்பரேச்சரை ப்ரெஷரை பொறுத்து நிறைய வேரியேஷன்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இந்த ஷேரிங் விஸ்காசிட்டினா என்ன அப்படின்னா ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆஃபர்டு பை த லிக்யூட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு லிக்யூடுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் தண்ணிக்கும் தேனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைட்ராலிக் ஆயிலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இன்ஜின் ஆயிலாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம நார்மலாக டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை குக்கிங் ஆயில் ஸோ அந்த குக்கிங் ஆயிலுக்கும் இந்த இன்ஜின் ஆயிலுக்கும் இருக்கிற விஸ்காசிட்டியோட லெவலும் வந்து வேரி ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு ஃப்ளூயிடுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி வேரி ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா அந்த விஸ்காசிட்டி வந்து அவரோட டெஃபினேஷன் வந்து வேறு பார்த்தீங்கன்னா கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி டைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டின்னு ரெண்டு விஸ்காசிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதோட யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்கல் செகண்டு பாஸ்கல் செகண்டு இல்லாட்டி ஸ்ட்ரோக்ஸு அந்த மாதிரி நிறையா யூனிட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ சென்டி ஸ்ட்ரோக்கு பாஸ்கல் செகண்ட் அந்த மாதிரி பாஸ்கல் செகண்ட் எனது நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணி மேலே என்ன ஆகுது ஒரு கொசு வந்து நடந்து போகும் ரைட்டுங்களா ஸோ எதனால் நடந்து போகுது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அந்த கொசுவால் எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இனவாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது தண்ணியை விட அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் அது வந்து என்னது மிதக்குது ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளால் வந்து மிதக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தண்ணி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி மேலே நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுவோம் நம்ம உள்ளே போயிடுவோம் ரைட்டுங்களா ஆனால் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் ஓடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எயிட்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் அந்த ஸ்பீடில் நம்ம ரன் ஆகிறோம் அப்படின்னா நம்மளால் தண்ணியில் வந்து நம்மளால் ஓட முடியும் பட் அவ்வளோ ஸ்பீடில் நம்மளால் கண்டிப்பாக ரன் பண்ணவே முடியாது சீட்டாஸால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு அனிமல்ஸுக்கும் அதோட ஸ்பீடு வந்து வேரி ஆகும் இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கல்லை வந்து தூக்கி நம்ம ஒரு தண்ணி மேலே குளத்துக்கு மேலே எரிஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது அப்படியே இப்படி பட்டு 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 போகும் ரைட்டுங்களா ஸோ அது வந்து என்னது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால தான் அது வந்து போக முடியுது வேறு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சூப் சயின்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் போய் பாருங்கள் தெரியும் ஸோ இது வேறு இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா நம்மளாலேயும் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை மீறி போக முடியும் பட் நம்மளால் அவ்வளோ ஸ்பீடுக்கு நடக்க முடியாது இப்போ இம் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் தண்ணிக்குள்ளே போய் முடிஞ்சிடுறோம் ஆனால் கொசு சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கொசு சின்ன சின்ன பாட்சா அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்செக்ட்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனால் போக முடியும் ஸோ பள்ளியே சில பள்ளிகள் வந்து தண்ணி மேலே மிதக்கும் சில பள்ளி உள்ளே போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்டப்பிஸ் டென்
இப்போ கேபிலாரிட்டி ரைஸ் என்ன அப்படின்னா தெர்மோமீட்டர்லாம் வந்து ரைஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா தெர்மோமீட்டர் ரைஸ் ஆகுது இல்லை அப்படின்னா ஒரு டியூப் இருக்கு அந்த டியூப் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் தண்ணிக்குள்ள வைக்கிறீங்க ஸோ வைக்கும் போது என்ன ஆகுது அது ரைஸ் ஆகி அது எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாட்டர் டியூப்ல தெரியுது இல்லைங்களா ஸோ ஒரு தண்ணி இருக்கு அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு டியூப் வைக்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ டியூப் வைக்கிறீங்க வைக்கும் போது என்ன ஆகும் இது லெவல் ஏறி தெரியும் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கேபிலாரிட்டி ரைஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா கொஹேஷன் அண்ட் அட்மிஷன் ஸோ கொஹேஷன் அப்படின்னா ஒரே பார்ட்டிகல் இல்லை இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா கொஹேஷன் அட்மிஷன் ஒட்டிக்கும் இல்லைங்களா அட்ஹெசிவ்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல டேப் ஸ்டேப் அட்ஹெசிவ் டேப்பு அட்ஹெசிவ் கம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் வந்து அட்ஹெஷன் ப்ரோசஸ் இப்போ இதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ரைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கேபிலாரிட்டி ரைஸ் இல்லாட்டி கேபிலாரிட்டி ஃபால் அப்படின்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்னது கேபிலாரிட்டி ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளூயிடுக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேபிலாரிட்டி இருக்குது சரியா ஸோ கேபிலாரிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்எம் ஜஸ்ட் ஒரு ஹைட்டு தானே அது அதனால் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ரைஸ் ஆகுது அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த கேபிலாரிட்டி ரைஸ் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டு பேரோமீட்டர்லாம் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அதுவுமே வந்து எம்எம்ல தான் சொல்லுவாங்க ஸோ சடன் ரைஸ் இன் பாரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க சடன் ரைஸ் இன் பாரோமீட்டர் இல்லாட்டி சடன் ஃபால் இன் பாரோமீட்டர் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை எதை இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ வெதர் கண்டிஷனை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பாரோமீட்டரை வெளியே வெளியே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து டிஃபைன் ஆகும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் ஸோ ஒரு தட்ட ஸ்டாம் வருது அப்படின்னா ரைஸ் ஆகும் இல்லை டிப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபால் ஆகும் இந்த மாதிரி பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க சரிங்களா வெதர் வெதர் கண்டிஷனில் இந்தியன் மெட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டு அவங்களாம் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ அதான் எதுனாலனா கேபிலாரிட்டி ரைஸ்னால ஓகே ஸோ இது தான் வந்து முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சம்ஸ் செய்வோம் ஸோ பேசிக் சம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நன்றி வணக்கம்